हेलो गाइस वेलकम टू डिया सर यूट्यूब चैनल और गाइस अगर आप मुझसे अभी पूछते हो कि भाई बीस हजार में इंडिया में जो है सबसे बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन कौन सा है तो मैं बोलूंगा आपको सीधा सीधा जाओ रियल मी एक्स टू को परचेज कर लो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है लेकिन अब मैं आपको बोलूंगा रुक जाओ क्योंकि पोको अपना बहुत ही जल्दी पोको एक्स इंडिया में लॉन्च करने वाला है बीस के अंदर की प्राइस पॉइंट पे और आप में से बहुत सारे लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि भाई रियल मी एक्स को आज की डेट में परचेस कर ले या पोको एक्स का वेट करा जाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी सारी वो दूर करने वाला हूं और एक्जेक्टली मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो Realme का एक्स टू लेना चाहिए या Poco का एक्स टू लेना चाहिए तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक ये वीडियो का लेकर टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का आई होप क्या पर आप कर दोगे सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट और अवेबिलिटी के बारे में तो अगर अवेबिलिटी की बात करें तो रियल मी एक्स टू तो अभी आपको ओपन सेल में मिल जाता है सत्रह हजार रुपए में आप आराम से जाके परचेस कर सकते हो जबकि पोको एक्स टू की अगर हम बात करें तो चार फेब्रवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव रहने वाला है और आपको जो है पोको की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा जो उसकी प्राइस पॉइंट है वो भी बताया जा रहा है इंडिया में जो है बेस वेरेंट छह जीबी रैम चौसठ के साथ में जो आने वाला है उसकी प्राइस पॉइंट जो है सत्रह हजार या अठारह ये दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगी तो प्राइस पॉइंट आप तो ऑलमोस्ट आपको दोनों का सिमिलर ही देखने को मिलता है और बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दोनों स्मार्टफोन में होने वाला है अब सबसे पहले तो मैं आपको दो सिमिलैरिटीज के बारे में बता देता हूं मतलब दो सेम चीजें जो कि दोनों फोन में आपको मिलती जुलती मिलती है सबसे पहली चीज जो है दोनों फोन के बिल और डिजाइन दोनों ही फोन में आपको जो है फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास देखने को मिलता है गोरियर ग्लास फाइव की प्रोडक्शन के साथ में तो देखने में दोनों फोन काफी अच्छा है और बिल्ड क्वालिटी भी आपको जो है फ्लैगशिप टाइप की देखने को मिलेगी दूसरी सिमिलर चीज जो दोनों फोन में आपको मिलेगी वो है दोनों फोन का प्रोसेसर दोनों ही फोन में जो आपको स्नैप ड्रैगन का सेवन थर्टी प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एट एन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है तो परफॉर्मेंस जो है आपका पोको एक्स ले लो या रियल मी एक्स ले लो दोनों में ही काफी जबरदस्त रहेगी और ऑलमोस्ट आपको सेम गेमिंग परफॉर्मेंस डेडिटेड टास्क वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सेम टू सेम ही देखने को मिलने वाली है तो चलिए गाइज आप कंपेरिजन को स्टार्ट करते हो और आपको डिफ्रेंशिएट करके बता कि दोनों X2 में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है सबसे पहले तो मैं आपको पांच ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसमें आपको पोको X2 बेटर मिलता है टू रियल मी एक्स टू से फिर उसके बाद में पांच पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिसमें रियल मी एक्स टू बेटर है एस कंपेयर टू पोको X2 से और एक और एक चीज सबसे पहले तो आपको बता दू जो रेडमी के है वही रीब्रांड होके जो आपको इंडिया में पोको एक्स के नाम से दिया जाएगा ये चीज हंड्रेड जो है कंफर्म हो चुकी है सबसे पहली चीज जो कि आपको पोको एक्स में बेटर मिलती है एस कंपेयर टू रियल मी एक्स से वो है ये फोन का डिस्प्ले डिस्प्ले अभी आप बोलोगे यार उसमें तो एमोलेड इसमें आईपीएस से तो बेटर कैसे हुआ तो सिर्फ एमोलेड आईपीएस से तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा लेकिन जो है पोको X2 का जो डिस्प्ले रहने वाला है वो आपको 6.67 इंच का बड़ा सी डिस्प्ले मिलेगा आईपीएस पैनल जरूर है लेकिन यहां पर आपको वन ट्वेंटी का रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन मिलेगी क्योंकि सत्रह अठारह हजार रुपए की प्राइस पॉइंट पे कोई भी ब्रांड प्रोवाइड नहीं कराता है काफी आप बोल सकते हो फ्लैगशिप टाइप का ये फीचर जो है पोको एक्स में आने वाला है क्योंकि मेरे हिसाब से काफी कमाल की बात है सारे ब्रांड्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि ऐसा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को लाओ तो मजा ही आ जाएगा इन फ्यूचर जो है गेमिंग वगैरह में भी जो एफ पी बढ़ते जाएंगे तो जो डिस्प्ले की जो यूजेबिलिटी रहने वाली है वो आपको इन फ्यूचर काफी बढ़िया देखने को मिलेगी दूसरी चीज जो कि आपको पोको एक्स में बेटर मिल जाती है एस कम्पेयर टू रियल मी एक्स से वो है इसका कैमरा अब बोलोगे 64 मेगापिक्सल का कैमरा तो दोनों में ही देखने को मिल जाता है लेकिन जो है पोको एक्स में जो आपको सोनी का फ्लैगशिप सेंसर मिलता है आई 686 जबकि जो है आपको रियल मी के स्मार्टफोन में जो सैमसंग का जी डब्ल्यू वन मिल जाता है जी डब्ल्यू वन अपनी जगह पर काफी जबरदस्त है लेकिन अगर आप दोनों यहाँ पर सेंसर को कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं जो सोनी का सेंसर है वो आपको बेटर आउटपुट देगा एज कम्पेयर टू सैमसंग के सेंसर से तीसरी चीज जो कि आपको पोको एक्स टू में बेटर मिलती है वो है इसकी बैटरी लाइफ पोको एक्स टू में जो आपको साढ़े चार हजार एम की बैटरी देखने को मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में जबकि रियल मी एक्स टू में आपको सिर्फ चार हजार एम की बैटरी मिल जाती है जमीन आसमान का फर्क नहीं रहने वाला है लेकिन स्टिल जो है आपको पोको की बैटरी स्लाइटली बेटर बैटरी लाइफ देगी एज कम्पेयर टू रियल मी एक्स टू से चौथी चीज जो कि आपको पोको एक्स टू में बेटर देखने को मिलेगी वो है यहाँ पर आयर ब्लास्टर का फीचर जो लोग भी इस्तेमाल नहीं करते उनको पता नहीं लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको पता है कि भाई कितना इंपॉर्ट रहता है टीवी कंट्रोल कर सकते हो एसी कंट्रोल कर सकते हो म्यूजिक प्लेयर कंट्रोल कर सकते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यहां पर डिवाइसेस आप कंट्रोल कर सकते
Realme में नहीं मिलता है पांचवी और लास्ट चीज जो कि आपको Poco X2 में बेटर मिल जाती है वो ये है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड टेन मिल जाता है और मी यू का भी लेटेस्ट वर्जन मी यू देखने को मिल जाता है तो लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट फीचर्स के साथ में जो है आउट ऑफ द बॉक्स आपको सारी चीजें दी जाएगी Poco X2 में एज कम्पेयर टू रियलमी एक्स टू से so guys, आपने पांच फीचर ऐसे सुन लिया जिसमें आपको Poco X2 जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहेगा एज कम्पेयर टू रियलमी एक्स से लेकिन ऐसा नहीं है रियलमी X2 के भी अपने अपने यहाँ पर प्रोस देखने को मिल जाते हैं तो अब मैं आपको रियल मी एक्स के ऐसे पांच प्रोस बताने वाला हूँ जो कि आपको Poco X2 से बेटर देखने को मिलते हैं पहला प्रोस ये है रियल मी एक्स का कि यहाँ पर आपको जो है सुपर एमलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है नो डाउट जो है Poco X2 में जो आपको 120 ट्वेंटी हर्ट का रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन है पंच होल है बड़ा डिस्प्ले है लेकिन जो सुपर एमलेट जो इस्तेमाल करता है उसको उसकी आदत लग जाती है और जो कलर कॉन्ट्रास्ट है ओवरऑल जो पंची कलर और जो डीप ब्लैक्स देखने को मिलते हैं ना वो मतलब एमोलेट के एक अलग ही लेवल पर रहता है तो जो लोगों का 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले चल जाएगा लेकिन उनको एमोलेट डिस्प्ले चाहिए तो डेफिनेटली वो लोग रियल मैक्स टू को यहां पर चेकआउट कर सकते हो तो क्या सेकंड प्रोस के अगर हम बात करें जो कि आपको रियल मी एक्स में बेटर मिल जाता है वो है इसका ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर आप दो सिम के साथ में एस कार्ड अलग से लगा सकते हो जो कि इंडिया में एक रिक्वायरमेंट बन चुकी है तो वही चीज अगर आप पोको एक्स में देखते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलता है आप दो सिम के साथ एस कार्ड डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तो ये भी बहुत ही बड़ा प्रोस है स्पेशली इन इंडिया तीसरा प्रोस जो कि आपको रियल मी एक्स में बेटर देखने को मिलता है वो इसका सेल्फी कैमरा क्योंकि रियल मी एक्स में जो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है इसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ सेल्फी कैमरा अमेजिंग है जबकि जो पोको एक्स में आपको 20 प्लस टू मेगा का डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाता है तो सेल्फी कैमरा जो Redmi के भी हमने इस्तेमाल करे और रियल मी एक्स का भी मुझे पता है तो कहीं ना कहीं जो सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करेंगे तो रियल मी एक्स का आपको बेटर आउटपुट मिलेगा एज कम्पेयर टू जो है पोको एक्स के कंपेरिजन में गाइस फोर्थ प्रोस के अगर हम बात करें जो कि आपको रियल मी एक्स में बेटर मिलती है एस कम्पेयर टू पोको एक्स से वो इसकी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मतलब यहाँ पर आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स बुक 4.0 का चार्जर देखने को मिल जाता है नो डाउट पोको एक्स में भी आपको सत्तावीस वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा वो अपनी जगह पर टेक्नोलॉजी काफी बढ़िया है काफी फास्ट है लेकिन अगर आप बुक फोर वाले चार्जर से यहाँ पर आप कंपेरिजन करते हो तो कहीं ना कहीं जो बुक टेक्नोलॉजी मुझे बेटर देखने को मिलती है क्योंकि अगर आप मैंने रिव्यू किया था वो टाइम भी जो आधा घंटा अगर आप एक्स को चार्ज करते हो तो आपका लगभग 60 तक की पर बैटरी लाइफ चली जाती है जबकि अगर हम वही चीज पोको एक्स में देखेंगे तो फास्ट जरूर होगा लेकिन उतना फास्ट नहीं है जितना कि आपको वुक 4.0 वाली टेक्नोलॉजी में मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अगर आप चार्जिंग टेक्नोलॉजी को कंपेयर करते हो तो जो वुक वाली वो बेटर है एज कम्पेयर टू पोको एक्स वाली टेक्नोलॉजी से So guys, fifth pros के अगर हम बात करें जो कि आपको X2 में बेटर देखने को मिलता है वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर रियल मी एक्स में जो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है जबकि पोको X2 में जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है साइड माउंटेड भी अपनी जगह पे काफी स्पीड वाला है लेकिन कन्वीनियंट जो है आपका इन डिस्प्ले बेटर रहता है अगर आप टेबल से स्मार्टफोन को खोलना चाहते हो वैसे खोल सकते हो मतलब पॉकेट से निकालते साथ मतलब काफी अच्छा यहाँ पर टेक्नोलॉजी भी है नई टेक्नोलॉजी है जो कि आपको रियल मी एक्स में मिल जाती है एज कम्पेयर टू पोको एक्स से तो ये था दोनों फोन का आप बोल सकते हो डिफ्रेंशिएट करके कंपैरिजन अगर आप मुझसे पूछेगे भाई दोनों में से कौन सा डिवाइस बेटर है भाई कौन सा परचेस करे तो मैं बोलूंगा दोनों ही फोन जो है सत्रह अठारह हजार रुपए में सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है आप दोनों ही फोन में से कोई भी फोन को परचेस करोगे आप गलती नहीं करोगे पैसा वेस्ट नहीं करोगे दोनों ही अपनी जगह पर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है लेकिन यह आपको चूज करना है कि आपकी प्रायोरिटीज यूजेज क्या है उसके हिसाब से आपको यहां पर चेकआउट करना पड़ेगा कि मेरे लिए एक्स कौन सा वाला बेटर है पोको का या रियलमी का अगर आपको एमोलेट डिस्प्ले चाहिए थर्टी वॉट की जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट चाहिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अच्छा लगता है सेल्फी लेना पसंद करते हो तो जाओ रियल मी एक्स टू को परचेस कर लो वैल्यू फॉर मनी बात खत्म अगर आपको जो हाई रिफ्रेश रेट वाली नई टेक्नोलॉजी वाली स्क्रीन चाहिए आपका आईपीएस डिस्प्ले चलेगा एज वेल एज आपको बेटर रेयर कैमरा चाहिए आपको थोड़ी सी बड़ी बैटरी लाइफ चाहिए और आपको एक नया पोको के साथ में जो है आपको एक नया स्मार्टफोन चाहिए तब आप डेफिनेटली जा सकते हो पोको एक्स के साथ में ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही फोन अपनी जगह पर काफी जबरदस्त है लेकिन यह आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है दोनों में से आपके लिए कौन सा डिवाइस बेटर है तो गैस ये था मेरा यहाँ पर शॉर्ट बेस्ट कंपैरिजन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अठारह हजार रुपए का आपका बजट है तो आपके यूजेज के हिसाब